এরাম ভগবন্ত নিগদতি সোনামাও দেব সুতি এহি ধ্যানে জিতু মুক্ত ভইলা দেহা কোনে দেখে আর কিবা সে কিবা যাই রাম কিবা আসনত বহি ও যেন মধ্য মাতু আল কটির বস্ত্র কুষিত আছে নাই একু নজানয় যাওয়ে পূর্ব কর্ম থাকে তাওয়ে প্রাণ ইন্দ্রী সমে রাম দেহা পুনু নাশনু হি ক রাম পাশে কর্ম নাশ ভইলে ভৌতিক শরীর পড়ে তেবে যোগী ব্রহ্মত মিলয় এরায়া সংসার দুঃখ লভে ব্রহ্মানন্দ সুখ রাম যেন জলে জল প্রবেশ ই রামে হি বলি কৃপাময় মৌনে রহিলন্ততয় দেখি দেবী পুষন্ত নাই ওয়ে বাপ ভক্তি যুগ বিস্তারি কহিউ মুক যেন মতে বুঝু অভিপ্রায় আর জীব সমস্ত বিবিধ সংসার যেন তাকু কয়ো প্রপনসি আহমাত রাম যাহা কজানিলে লোক সমস্ত পাপত হন্তে বিরকতি হইবে ক সাক্ষাত জাত হন্তে হুয়া ভয় লোকে পুণ্য আশ্রয় হেন কাল ঈশ্বর গতি কহিউ ক বিভাগিয়া যদি বাপ আছে দায়া শুনি মি থাকু সু সম্প্রতি এরাময় জ্ঞান আন্ধার মাঝে শয়ন করিয়া আছে শ্রান্ত হুয়া জীব জগতর তাসম্বাক করি দায়া উদয় ভৈলা তুমি যুগ পন্থ প্রকাশ ভাস্কর এটেকে জানিল মি ইবার সমস্তে লোক উদ্ধার করিবা কৃপাময় হরি মূর মহাধন্য আছে অসংখ্যাত পুণ্য হেন প্রভু ভৈলাহাত বৈকুণ্ঠর কল্পতরু পুরাণ সূর্য শ্রীমদ ভাগবত শাস্ত্রখানি আমি সমস্ত জনায় পালো
কৃপালো শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনার কৃপাত এই গুরুজনার কৃপাত আমি সমস্তজনে পার পাছত আমি নিজক বিশ্লেষণ করিব লাগিব যে গুরুজনার আদর্শ এক দেও এক সেও একত বিনে নাই কেউ এজনে ঈশ্বর সেইজনার চরণ পঙ্কজতে শরণাপন্ন হলে জীবর গতি হব এই সিদ্ধান্ত গুরুজনাই দিয়ার পাছত গুরুজনার এই আদর্শ আমি দেহধারী জীবশ্রেষ্ঠ মানবে কিমান পালন করিব পাৰিছো। কেনেকৈ পালন কৰিব পাৰিছো আদি আদি চিন্তাবিল আমি আনৰ ফালে আঙলি তোয়ার আগতে আমি নিজক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব আৰু ভাগৱতৰ দৰ্শন এয়াই যে পরর ধর্মক নিসিংসিবা কদাচিত কৰিবা ভূতক দায়া সকরুণ চিত্ত সমস্ত ভূততে যিহেতু ব্যাপী কেবল ভগবন্তই আছে সমস্ত ভূততে ব্যাপী আছো মই হরি সবাকু মানিবা বিষ্ণু বুদ্ধি করি এটা বিষ্ণু বুদ্ধি আমি সমস্ত জীবকে করিব পারিছনে নাই পৰা। এই বিশ্লেষণটো আমি নিজে নিজে সমস্ত জানাই করিব লাগিব আৰু এয়াই হল ভাগৱত দৰ্শন গুৰুজনাৰ সিদ্ধান্ত আমি সমস্ত জনাকে দি গল ইয়াত বর্তমান তৃতীয় স্কন্ধ চৌবিশ চন্দ্র ভাগিত সর্বপ্রথমে এক শব্দ ব্রহ্ম গুরুজনায় প্রকাশ করিলে কি প্রকাশ করিলে আমি সমস্ত জনায় জানো ভক্তি যোগ ভক্তি বিয়োগ বুলি নাই কোৱা। ভক্তি পূরণ বলে নাই কোৱা, ভক্তি হরণ বলে নাই কোৱা, ভক্তি যোগ বলিহে গুরুজনায় উল্লেখ করেছে আমি সর্বসাধারণতে এটা কথা খুব সহজতে বুঝিব পাৰো। রামায়ণ মহাকাব্য আৰু এই মহাকাব্য রামায়ণ যোগ বিয়োগ পূরণ হরণর এটি অংক বলে আমি কব পাৰো। কেনেকৈ কব পাৰো। মুনির অভিশাপত দশরথ রজার চারি পুত্র যোগ রামর বনবাসত দশরথর বিয়োগ কৈকেরী মনোবাঞ্ছা পূরণ রাবণর দ্বারা সীতা হরণ এই যোগ বিয়োগ পূরণ হরণ চারিটা বিষয়বস্তুর এটা অঙ্কই হল রামায়ণ মহাকাব্য বলে কোৱা হৈছে। ঠিক তেনে ধরনে গুরুজনাই বর্তমান ভাগবত শাস্ত্রর তৃতীয় স্কন্ধত কপিল দেবসতী আখ্যানর জড়িয়ে এটি সুন্দর শব্দ ব্রহ্ম গ্রহণ করিলে যে জীব এই সংসারের পর তরি যাব পাৰিব। এই সিদ্ধান্তটো আমাক দিলে আৰু এই শব্দ ব্রহ্মর নাম হল ভক্তি এটা ইয়াতনো যোগ কি করিম আমি আমি তিনি শব্দ ব্রহ্ম পাও এক হল ধর্ম আনটো হল কর্ম আর তিন নম্বর তো হল জ্ঞান অকলশরিয়া অকলশরিয়াকে জ্ঞান কর্ম আর ধর্ম তিনটাই একু একুটা শূন্য বলে কোৱা হৈছে। এই শূন্য কেটাক যদি সাংখ্য যুগ এটা সংখ্যার বাওফালে যদি বহুয়াই দিয়া যায় ধরি লোৱা হল সংখ্যাটো এক এটা এক সংখ্যার বাওফালে যদি এটা শূন্য দুটা শূন্য তিনটা শূন্য বহুয়াই দিয়া যায় এই সংখ্যাটোর কিনা মূল্যাঙ্কন হবনে কেতিয়াও নহয় এক একেই হয়ে থাকিব কিন্তু কেনবাকই যদি ভাগবত দর্শন আমি হৃদয়ঙ্গম কৰি। এক সংখ্যাটোর সৌফালে যদি তিনটা শূন্য বহুয়াই দিয়া যায় তেতিয়াহলে এই সংখ্যাটোর মূল্যাঙ্কন হব এক হাজার একর সৌফালে এটা শূন্য বহুয়ালে দহ হব 
দুটা শূন্য বহুালে এশ হব তিনিটা শূন্য বহুালে হাজার হব এটা এই তিনিটা সংখ্যা আমি বহুয়াই দিব লাগে এই হল যুগ অর্থাৎ ভক্তি শব্দ ব্রহ্মর সৌফালে যদি আমি ধর্ম যোগ করে দিব পড়ো তেতিয়া জীবর গতি হব ভক্তি ধর্ম অকলশরিয়াকে আপনি মানে কর্ম ধর্ম কর্ম ধর্ম চিঁড়ি থাকিলে লাভ নহব ইয়ারপর জীবর কল্যাণ নহয় জীবর কল্যাণ হব ভক্তি ধর্মর দ্বারা ভক্তি জ্ঞানৰ দ্বারা আৰু ভক্তি কর্মৰ দ্বারা ভকতি নভৈলে জানা আপুনি নুপজে জ্ঞান আছে জ্ঞান ভকতিৰ মাজে শাস্ত্ৰ সুন্দৰভাৱে আমাক দি থৈ গ'ল উপদেশ গতি ভকতিৰ সোফালে আমি এই শব্দ ব্রহ্ম প্রয়োগ করলে যি উত্তর পাম সেই উত্তর আপনি মই আমার জীবন পরিক্রমাত গ্রহণ করছ নে নাই করা এইটোই হল ভাগবতর দর্শন ভক্তি যোগ বলে কোৱা হৈছে। এটা ভক্তি শব্দ পুংলিঙ্গ নে স্ত্রীলিঙ্গ আমি একেখারে বুঝি পাও ভক্তি হল স্ত্রীলিঙ্গ ভক্তি বা ভকতি জি বলিয়ে নক কিয় একটাই উত্তর ই হল স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ হলে আমাক ভক্তি সন্ধি ভাঙিলে আমি কি পাও ভজ হল ধাতু আর একটিন হল প্রত্যয় বলে কোৱা হৈছে। ভজ ধাতু আর একটিন প্রত্যয় যোগ হয়ে সমান ভক্তি বা ভকতি বলে কোৱা হৈছে। এই ভক্তির বিষয়বস্তু কোনে কাক সুধিছিলে কোনে কাক কে বর্তমান আমি পাঠর দ্বারা বুঝি পড়িম আর ইয়ারে সিদ্ধান্ত আজি অনুষ্ঠান ভাগির আলোচনা আপনার সব সমস্ত জানাই জানে নির্গুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর কৃষ্ণই ভকতর মনোবাঞ্ছা পূরণের সেতু এই ধরাধামত এবার দুবার নহয় গুরুজনায় সিদ্ধান্ত দিলে চতুবিংশতি অবতার অর্থাৎ চৌবিশটি অবতার ভগবন্ত পুরুষে ধারণ করেছিল আর এই চৌবিশ অবতারর ভিতর বর্তমান তৃতীয় স্কন্ধ কপিল দেবসতী আখ্যানর জড়িয়ে এক অবতারর বিষয়ে গুরুজনায় জনায় দিলে এই অবতারর নাম হল কপিল অবতার ভগবন্তই সত্য ধর্ম রক্ষা করে ভকতক দিয়া বাক্যর সেতু তেরাই কদম ঋষির ঔরসত তেরার ধর্ম পত্নী দেবসতীর গর্ভত কপিল নামেরে জন্মগ্রহণ করেছে আর জন্মগ্রহণ করার পাছত কদম ঋষিয়ে তেরার ধর্ম পত্নী দেবসতীক প্রকাশ করেছে যে সে মূর ধর্ম পত্নী দেবসতী তুমি শুনাচন ইমান দিনে যে তুমি মই সংসার মাজত গৃহস্থী ধর্ম পালন করে আছিল আমার তো কোনো পুত্র সন্তান নাছিল ইতিমধ্যে আমার গৃহত জগতর ঈশ্বরে পদার্পণ করিলে। তোমারও পরম সৌভাগ্য আর আমারও পরম সৌভাগ্য এই যে পুত্র সন্তান আগমন হওয়ার আগলকে তোমার মনের মাজত তোমার হৃদয়ের মাজত যি ভাবনার উদ্রেক হয়েছিল এই ভাবনা তুমি আমাক সংশয় দূর করবর প্রকাশ করেছিলা তুমি আমাক খাটনি ধরেছিলা যে স্বামী মূর মনত সংশয় হয়েছে তুমি আমাক কৃপা করা আর আমিও তদনুরূপ তোমার মনের ভাবনা মনের সংশয় যান পার দূর করবর অহর্নিশে আমি চেষ্টা করেছিল কিন্তু এতিয়া তোমারও সৌভাগ্য পরম আমারও সৌভাগ্য যে স্বয়ং জগতর ঈশ্বর আহি আমার গৃহত অবতরণ করলে এটা আর মূর বড় বিশেষ কাম নাই সে মূর প্রাণ পত্নী দেবসতী এটার তোমার মনের সংশয় দূর করিব তোমার সুযোগ্য সন্তান জগতর ঈশ্বর কপিল ভগবানে 
তোমার যান সংশয় থাকে তুমি পুত্রর আগত প্রকাশ করবা আর পুত্রই তোমাক উপদেশ প্রদান করিব। আর এই উপদেশ তুমি আখরে আখরে পালন করিবা। ইমান দিনে তোমার সৎসংগ মই আছিল। কিন্তু এতিয়ার তোমার সৎসংগ হব তোমার পুত্র কপিল আর মই ইয়াত থাকি একু লাভ নাই গতি মই বানপন্থলে যাও তুমি মোর কথা রাখিবা। এই বলে কই কদম ঋষি বানপন্থলে গমন করিলে আর গৃহস্থী ধর্মত সুমাই থাকিল কেবল মাতৃ দেবসতী আর তেরার পুত্র কপিল এটা দুইজনের মাজত বর্তমান ছবি চন্দ্রর জড়িয়ে কথোপকথন হয়েছে মাতৃ দেবসতিয়ে স্বামীর আজ্ঞা পালন করে পুত্র কপিলর আগত প্রকাশ করেছে যে সে মূর প্রাণ পুত্র কপিল তুমি কোৱাছোন ভক্তি মানে নো কি ভক্তির কিবা প্রকার আছে নেকি জীবই ভক্তি করিলে নো কি লাভ হব জীব তরি যাবর ভক্তি করবই লাগিব নেকি ভক্তি নকলে জীবর কিয় গতি নহব নেকি মই ভাল ধরনে বুঝা নাই তুমি মোক অকমান কৃপা করা এই বলে মাতৃ দেবসতিয়ে তেরার পুত্র কপিলর আগত প্রকাশ করেছে জ্ঞানবান ধার মাজে শয়ন করি আছে শ্রান্ত হুয়া জীব জগতর তা সম্বাক করি দায়া উদয় ভৈলা তুমি যুগ পন্থ প্রকাশ ভাস্কর তুমি কোটি সূর্য সম ভাস্কর মানে হল সূর্য তুমি আমার গৃহত আহি অবতার গ্রহণ করিলা এয়া নিশ্চয় জীবর কল্যাণেই হব আমি অকমান হলেও বুঝি পাইছো এটেক জানিলো মই এবার সমস্ত লোক উদ্ধার করিবা কৃপা ময় হে কৃপা মই কৃপার সাগর তুমি যে সমস্ত জগতর গাকী সমস্ত জীবর গাকী তুমি সমস্ত জীবক উদ্ধারর বাবে এইবার কদম ঋষি আর আমি দেবসতীর গর্ভত তুমি আহি জন্মগ্রহণ করেছা হরি মূর মহাধন্য আছে অসংখ্যাত পুণ্য হেন প্রভু ভৈলাহা তনয় মই নিশ্চয় বুঝিব পারিছো যে পূর্ব জন্মত কিবা নহয় কিবা অকমান পুণ্য আমি হয়তো করেছিল সেই কারণে সে ভাস্কর তুমি আমার গৃহত আহি আমার সন্তান রূপে তুমি জন্মগ্রহণ করেছা এই বলে দেবসতী মাতৃয়ে পুত্র কপিলর আগত নিজর মনের ভাবনা প্রকাশ করেছে আমি সমস্ত জানাই জানো যে আদিতে আমার আমি বাস করা যে রাজ্য এই অসম রাজ্যর পৌরাণিক নাম আছিল প্রাগজ্যোতিষপুর আর প্রাগজ্যোতিষপুরের রজা কোন আছিল নরকাসুর কার সন্তান ঈশ্বর সন্তান যেতিয়া ভগবন্তই ধরিত্রীর বুজা কম করবর অসুর দুষ্ট দুরাচারী সকল অত্যাচারের ধরিত্রীক বসাবর বাবে যেতিয়া বরাহ রূপ ধারণ করেছিল এই বরাহ রূপ অবতারর সময়ত বসুমতীর লগত মিলন হওয়ার স্বাক্ষর হিসাবে থাকি গল নরকাসুর নামের এজন সন্তান ভগবন্তর পুত্র হওয়ার পাছতো কিন্তু সাধু সন্ত নহই কি হল অসুর হল কিয় অসুর হল আমি সমস্ত জানাই জানো গতি সেই অসুর হওয়ার নিয়মটু 
আপুনি মই যেতিয়া শাস্ত্রর দ্বারা বুঝি পালো বুঝি পার পাছতো যদি আপনি মই সংসার মাজত গৃহস্থী ধর্ম পালন করোতে সেই মর্মে আপনি মানে আমার সন্তান যদি জন্ম দিও তেতিয়াহলে সেই সন্তান কিন্তু নরকা সুরর নিচিনা অসুর সন্তান হব গতি ইয়ারপর আমি আঁতরি থাকি শাস্ত্রে কি সিদ্ধান্ত দিলে ভক্ত ধ্রুব আর প্রহ্লাদ সদৃশ মহাভক্তর জন্ম কেনক হল কোন ক্ষণত হয়েছে এই সমস্ত খিনি কথা আমি জানি বুঝি ল আমি পালন করে থাকা একশরণ হরিনাম ধর্ম গুরুজনার আদর্শ এরি থাকে যাবর কারণে আমি আমার আহিবলগা অদূর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভক্ত প্রহ্লাদ বা ধ্রুবর দরে সন্তান এই পৃথিবীলে আমি আনিব লাগিব আমি যি করলো করল হয়তো ভুল শুদ্ধর মাজে আমি আগবাড়ি আহিল কিন্তু ভুল শুদ্ধর মাজে আগবাড়ি অহার পাছতো অন্ত আমি এই কথাটা বুঝি পাইছো যে যেহেতু কলিযুগ কলিযুগত জীবতরণের একমাত্র উপায় হল কৃষ্ণনাম আর এই কৃষ্ণনাম সমস্ত জীবর মাজত বিলাই দিবল হলে আমি সমস্তই উদ্ধবর নিচিনা সন্তান জন্ম দিব লাগিব আর উদ্ধবক ভগবন্ত যি দায়িত্ব অর্পণ করেছিল মুত চিত্র দিয়া ফুরা পৃথিবী পর্যটি এই দায়িত্বটো আমি আমার সন্তানের উপর দি যাব পারিলে এই সংসারের পর আমি অকনো চিন্তা ভাবনা নোহাক সুন্দরভাবে চকু মুদিব যে আমার সম্পত্তি তিনমহলিয়া ঘর পাঁচখন মান গাড়ি বিশ পুরামান মাতি কার হাতত অর্পণ করে আমি নিশ্চিন্ত মানে এই সংসারে দিব নিজর সুযোগ্য সন্তানের হাতত যদি সন্তান সুযোগ্য নহয় আচার ভ্রষ্ট হয় তেতিয়াহলে আমি সুন্দরভাবে এই সংসার এরিব পারিমনে কেতিয়াও নয় এই আমি সমস্ত বুঝি পাও ঠিক তেনে ধরনের গুরুজনার একশরণ হরিনাম ধর্ম আমি এরি থাকে যাবলে হলে আমার উত্তরাধিকারীক আমি এইখন সংসারলে আনোতে আমি কোন পন্থারে আনিব লাগিব এই বিষয়বস্তু আমি সর্বপ্রথমে বুঝি লব লাগিব আপনা সব সমস্ত জানা সর্বজানন্তা সমস্ত সকলখিন কথা জানে তথাপিত উদযাপন সমিতি তথা উদ্যোক্তা মন্ডলিয়ে দায়িত্ব দিলে আমি মহাধমক এটা কি কো পাঠে যে কে আমি তাকে কই থাকিম বারো গুরু চরিতর মাধ্যমে আমি কি বুঝি পাও ও পূর্বকালে ইটু রাজ্যে নাচিল ভকতি নানা দেব পূজয় মাত্র আসরে সম্প্রতি পূর্বকালে এইটো রাজ্যে নাছিল ভকতি আমি সমস্ত জানো যেহেতু নরকাসুরে ভক্তি প্রচলন করা নাছিলে নরকাসুরে কি করেছিল বলি বিধান জাক যজ্ঞ এইবিলাকে প্রচলন করে আসিল হিরণ্য কশীপুয়েতো কয়ে দিলে ময়ে জগতর ঈশ্বর গতি নরকাসুরেও তেনে ধরনের প্রজা শাসন করে আসিল আর সেই অসুরেই আপনি মই বংশধর লাজো করবেন ভয়ও করব নালে কোনেও যেহেতু আমি মুলুক বাস করছো গতি আমার পূর্বপুরুষ হল অসুর এই কথাটা কবলে লাজ করব নালে অকমান সান্তনা এটা লভিব পড়ো সেই অসুরজন কিন্তু ঈশ্বর পুত্র আছিল এইখিনিতে আমি অকমান সান্তনা লভিব পড়ি এটা গুরুজনায় কলে যে পূর্বকালে ইটু রাজ্যে নাছিল ভকতি নানা দেব পূজন মাত্র আসরে সম্প্রতি এক ঈশ্বর বাহিরে নানা দেবক পূজা অর্চনা করা এই মাধ্যমটুলক প্রচলিত হয়ে আসিল এ রামে নানা দেব পূজন করিদান শঙ্খাগ মহিষ কাতই অসংখ্য প্রমাণ 
কামাখ্যা ধামত আজিও অম্বুবাসী মেলাত মহিষ মানে মহ নহয় জানো মহ আজিও বলি দি আছে গতি সেই পরম্পরাটা আজিও চলিয়ে আছে গতি সেই ভক্তি কি ভক্তি বলে গরুজানায় কে ব্যভিচার ভক্তি বলে কে এটা আমাক কোনটু ভক্তি করবলে কলে জীবক অব্যভিচার ভক্তি করবলে কলে অব্যভিচার ভক্তি কোনটু এক ঈশ্বরক ভজনা করা ব্যভিচার ভক্তি কোনটু ঈশ্বর কৃষ্ণর বাহিরে যান দেব দেবতা আছে সমস্ত জনাকে পৃথকে পৃথকে ভজনা করা এই পথট কোয়া হয়েছে ব্যভিচার ভক্তি এটা গুরুজনার যেহেতু আদর্শ আমি পালন করছো ধর্ম গ্রহণ করছো গতি আমি এক দেও এক সেও এক বিনে নাই কেও এইটোয় জীবতরণের একমাত্র আর উৎকৃষ্টতম নিদর্শন গুরুজনার কৃপাত এই কথাটা কোয়া হয়েছে এটা এই যে জীববিল নানা দেব দেবতাক পূজা অর্চনা করা শঙ্খ সাগ মহিষ কাটি বলি বিধান এই পথটু আকালি লোয়ার ফলত যেহেতু আমি সমস্ত ঈশ্বর সন্তান জীবমাত্র আমি ঈশ্বর সন্তান তার পাছত আমি কোন শুদ্র কোন বৈশ্য কোন ব্রাহ্মণ এইবিল আমি পাশের পাশত চিন্তা করিম কিন্তু সর্বপ্রথমে আমি এটাই জানো সকলে যে আমি কেবল এজন পিতৃর সন্তান সমস্ত জানা গতি পিতৃ এজন যেতিয়া আমি সন্তান সকলে ইজনে সিজনের মাজন খুয়া কামুরা যদি করি থাকু তেতিয়া হলে আমি এজন পিতৃর সন্তান বলে কেনেক কব পড়ি কেতিয়াও নয় গতি আমি এজন পিতৃর সন্তান হিসাবে আমি এজন সন্তানে অন্যজন সন্তানক ঈশ্বর জ্ঞান করিব লাগিবই এই গুরুজনার সিদ্ধান্ত তার মানে এই কথাটো কব বিচরা হয়েছে কীর্তন দশম ঘোষা রত্নাবলী ভাগবত গীতা আমি গুরুজনার কৃপাত বুঝিপরাক পালো গারুর গোবিন্দ মুসলমানৰ চান্দ খাই আৰু নগার নরোত্তম আৰু মিচিঙৰ পৰমানন্দ আৰু কৈবৰ্তৰ পূৰ্ণানন্দ কেইজন হ'ল পাঁচজন এই সমস্তজনা ভকতক একত্রাপিত করে ল শঙ্কর গুরুজনাই অসম মূলকত গাঁয়ে ভূয়ে শহরে নগরে জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে সকলকে এক করবর অর্থে এক শরণ হরিনাম ধর্ম প্রচলন করলে যি ধর্মত আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবর যেনেক জন্ম হলে মৃত্যু ধ্রুব সত্য ঠিক তেনে ধরনের এই ধর্ম আচরণ করিলে এই ধর্ম গ্রহণ করিলে জীবর যে মুক্তি হব ই ধ্রুব সত্য কিন্তু আমি কেনে ধরনে কোনে পালন করে আছো এই নিজর নিজর বিশ্লেষণ কোনেও কাকু কব নালে যে তুমি এই নাই করা তুমি এই করেছা মই এই করছো তুমি কিয় নাই করা এইবিল আমার দরকার নাই কারণ গুরুজনায় এক করে ভকতে ভাগ করে এটা এই ছয়োখন নিগম শাস্ত্র গুরুজনায় নির্দিষ্ট এখন সমাজর কারণে দি থ গেছে নাকি নাই দিয়া জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নির্বিশেষে দি থে গেছে সকলকে সকলকে দিয়ার পাছতো আমি কিয় সকল এজন ঈশ্বর সন্তান হওয়ার পাছত কিয় আমি সমাজভেদে খোয়া কামোরা খিনি করে থাকিব লাগে এইটোয় হল আমার সর্বপ্রথম গুরু ধর্মের পরা অকমান হলেও আঁতরি আহি আমি গুরু ধর্ম এশ শতাংশ শুদ্ধ রূপত পালন করছো বলে আমার মনে কিন্তু নাই কোয়া আপনা সবে ভাবি নলব আপনা সবে নাই করা বলে এই আমার নিজর হে ভাবনা আমিহে ভাবি যে হয়তো আমিও এশ শতাংশ শুদ্ধ রূপত গুরুজনার ধর্ম পালন করবা নাই যদি পারিছো এই বলে আমি ভাবিব তেতিয়াহে পারিম যদি আমার গাঁওখনের ভিতর পঞ্চাশ ঘর মানুষের সৌমাজত মাত্র এভাগ নামঘর আছে তেতিয়া আমি মূর দাঙি কব পড়ি 
কিন্তু এটা গাঁয়ে গাঁয়ে দুভাগ বা তিনিভাগ নামঘর এখন সমাজ নহয় তিনিটা খেল হয়ে গল কিয় হল কলিযুগ কারণে হল নি নে গুরুজনার ধর্মটো মহে বুঝি পালো আপনা হবে নাই পোৱা নে আপনা হবেহে বুঝি পালে আমি এফালে থাকা বাপ আই সমস্ত নাই বুঝা এনেকা নেকি এনেকাটো নহয় কীর্তন গ্রন্থ গুরুজনায় অকল প্রাণজিতর কারণে নাই দিয়া সকল কারণে দিছে জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দিলে দিয়ার পাছতো বিভেদখিনি কিয় হয়ে আছে নে আমি অন্যজনক বুঝাবলে যাওতে বুঝাব পড়া নাই নে তেরা সমস্ত বুঝিবলে চেষ্টা করা নাই ভুলটো কত হয়ে আছে এই ভুলটোহে আমি উলিয়াই লব লাগে ভুল মূর নে আনর ভুল আনরটো কেতিয়াও ভুল হব নো কিয় আমি সমস্ত জানো তোমার গাত ভুল বলে কোয়ার আগতে নিজের ফলে কেটা আঙুলি মূর থাকে আমি বুঝি পাও সকল গতি আনর গাত যদি এটা ভুল আমার নিজের গাত বাকি কেটা ভুল গতি সেই ভুল কেটা আমি প্রথমে বিশ্লেষণ করে লব লাগিব। এই ভুল কেটার বিষয়ে অকমান পাছত পদচন্দ কব বারো গতি আমি বর্তমান পাঠে কলে এই কথাটা যে সমস্ত জীব যেটা ঈশ্বর সন্তান আর ঈশ্বর সন্তানে যেটা বলি বিধান পূজা নানা দেবক পূজা অর্চনা করা এই পথটা আঁকালি লোয়ার কারণে জীব নরগামী হবলে ধরিলে ভগবন্ত চিন্তা করিলে খাই খাই মূর পুত্র সকল অবস্থা দেখুন দিনে দিনে বেয়া হয়ে গেছে সেই কারণে পদচন্দ কি বলে কোয়া হয়েছে এ রাম লোকতল গইল কলি পাপ গরত কৃপাময় কৃষ্ণে চিন্তা করিব সন্তান জীববিল পাপ সাগর ডুব গেছে বলে ভাবি দেখিলে মুক ভজনা নক কলির কড়াল গ্রাসত পড়ি জীববিল সমূলঞ্চে ধ্বংস হয়েছে এই চিন্তাটো কত করলে কৃপাময় কৃষ্ণে চিন্তা করি বৈকুণ্ঠ চিন্তা করে কি করিলে তেও সমস্ত জীবক পাছে করিতে উদ্ধার শঙ্কর মাধব রূপে ভৈলা অবতার এটা আমি যদি সেই সিদ্ধান্ত মানি নল ত্রিভুবন বন্দন দৈবকী নন্দন জুহরি মারল কংশ জগজন তারন দেব নারায়ণ শঙ্কর টাকেরি অংশ যদি অংশ অংশ বলে ভাবি থাকো তেতিয়াই খেলি মেলি তো লাগি আছে আমি বিভিন্ন সমাজত গে এটা অভিজ্ঞতা পালো অভিজ্ঞতা তো হল এনে জয় রাম জয় নারায়ণ জয় কৃষ্ণ জয় জগৎগুরু শঙ্করদেব বলে কোৱা। নকা সমাজও আমি পাই আহিল আমি সুধিছ যে বাপ কিয় নকলে হে নকলো নি বোলে এনে ধরনের আক আমাকে কথাটা উত্তর তো দিয়ে বোলে নকলো নেকি এনে ধরনের কয় তার মানে তার উত্তর তো তেরা সমস্ত ওসর নাই নথকার মূল কারণটো হল এই যে অংশ বলে মাধব গুরুজনায় কই দিলে সেই অংশ দুটোই খেলি মেলি লাগি থাকিলে আমি যত জীব তোমার হে অংশ অংশ হলে ঈশ্বর হব নাকি কেতিয়াও নহয় সেই কারণে শঙ্কর গুরুজনায় স্বয়ং ঈশ্বর নহয় বলে এই বাকি সমাজৰ ভকত সকলে ভাবি থাকে এই ভাবি থকা দুটোই সমাজৰ গণ্ডগোলটো লাগি থাকে স্বয়ং শঙ্কর গুরুজনা যে জগতর ঈশ্বর এই সিদ্ধান্তটো মহাপুরুষ মাধব গুরুজনায় দি থে গেছিল ত্রিভুবন বন্দন দৈব কী নন্দন জুহরি কংসক বৈরি ও জগজন তারন দেব নারায়ণ শঙ্কর সুহি হরি এই বলে যেটা মহাপুরুষ মাধব গুরুজনায় লিখিলে কলম ধরিলে ধরার পাছত গুরুজনার চরণত অর্পণ করিলে যে গুরুজনা চাওকচন শুদ্ধ হয়েছে নে নাই শঙ্কর গুরুজনায় কলে বহারপু অকমান ঢাকুন দি দিয়া 
তুমিহে দেখিছা আমাক ঈশ্বর বাকি জীববিলাকে আমাক ঈশ্বর দেখিব পৰা নাই গতিকে দিগদাৰ হৈ যাব তুমি অকণমান ঢাকোন দি দিয়া এই যে ভাগৱত মহাগ্ৰন্থ তাৰপৰা আনোতে এই কলপাত এভাগে যে ঢাকোন দি আনিলে ঠিক তেনেধৰণে মহাপুৰুষ মাধৱ গুৰুজনাই ঢাকোন দিলে কি যিটো আপুনি মই বৰ্তমান পঢ়িবলৈ পাওঁ ত্ৰিভুৱন বন্দন দৈবকী নন্দন জুহৰি কংশক বৈৰী ঠাইত জুহৰি মা ৰল কংশ বুলি তেৰাই লিখি দিলে তাৰ পাছতে ক'লে জগজন তাৰণ দেৱ নাৰায়ণ শংকৰ হুহি হৰি সেই হৰিয়ে হ'ল কলিযুগত শংকৰ স্বয়ং নিজে ইয়াৰ ঠাইত লিখি দিলে শংকৰ তাকেৰি অংশ এইখিনিতে এতিয়া খেলিমেলিটো লাগি আছে সমাজৰ এতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষে বৈকুণ্ঠত চিন্তা কৰি জীৱৰ কল্যাণৰ অৰ্থে এই ধৰাধামত অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰি তেৰাই আমাক জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সমস্ত জনাই শিক্ষিত অশিক্ষিত জ্ঞানী অজ্ঞানী সমস্তই বুজিব পৰাকৈ নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণ নাম ইমান সুন্দৰভাৱে শাস্ত্ৰৰ উত্তম গীতা ভাগৱত ধৰ্মৰ উত্তম নাম দেৱৰ উত্তম দৈৱকী নন্দন চৰণে কৰোঁ প্ৰণাম বুলি আদৰ্শ দি থৈ গ'ল আৰু এয়াই আজি প্ৰমাণ আমি সমস্ত জনাই এই গুৰুজনাৰ আদৰ্শ শিৰোগত কৰি মাতৃদেৱসতীয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ দৰে নিজৰ মনৰ ভাব হৰি মূৰ মহাধন্য আছে অসংখ্যাত পুণ্য হেন প্ৰভু ভৈলাহাত নয় পূৰ্বজন্মত আমাৰ কিবা অকণমান পুণ্য থকাৰ কাৰণে যি ধৰণে দেৱসতী মাতৃয়ে জগতৰ ঈশ্বৰক পুত্ৰ হিচাপে পালে ঠিক তেনেধৰণে আপুনি মই আজি এই গুৰুগৃহত উপবিষ্ট হৈ সমস্ত জনাই তেৰাৰেই নাম শ্ৰবণ আৰু কীৰ্তন মহাভক্তি লাভ কৰাৰ সৌভাগ্যৱন্ত হ'লো এ মৈত্ৰীবুলন্ত এহি মাতৃৰসোণ দৰবাণী শুনি প্ৰভু কপিল ঈশ্বৰ কৃপায়ে পীড়িত হুয়া মাতি লন্ত প্ৰশংসিয়া কুশলক চিন্তি লোকৰ এই কথাখিনি আকৌ কোনে কাক কৈ আছিলে ভগৱন্তৰ দুজন মহাভক্ত মৈত্ৰেয় আৰু বিদুৰৰ মাজত কথোপকথন হৈ আছে মৈত্ৰীয়ে বিদুৰৰ আগত কৈছে যে বিদুৰ শুনাচোন মাতৃ দেৱসতীয়ে যে পুত্ৰ কপিলৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল ভাৱনা কপিল ঈশ্বৰে মাতৃক ইমান সুন্দৰভাৱে ক'লে তোমাক মই কেনেকৈ কম ভাবিয়ে পোৱা নাই তুমি শুনিবা দেই বান্ধৱ এই বুলি বিদুৰ মহাভক্তৰ আগত মৈত্ৰীয় ঋষিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ভগৱন্ত নিগদতি ধন্য ধন্য মহামতি মনোরনন্দিনী মূৰমাও ভাল তজু ভৈলা মতি সংসার তৰিলায়াতি তুষ্ট ভৈলু দেখি তজু ভাব সে মাতৃ মনু ৰজাৰ কন্যা মনোৰ নন্দিনী বুলি কৈছে কপিল ভগৱন্তই তেৰাৰ মাকক সেই মাতৃ মনু ৰজাৰ কন্যা তুমি শুনাচোন তুমি ধন্য তুমি ধন্য কিয় ধন্য তুমি ভাল তজু ভৈলা মতি সংসার তৰিলা আতি তুষ্ট ভৈলো দেখি তজু ভাব তুমি অকণমান আগৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আমাৰ আগত তুমি যি প্ৰকাশ কৰিলা তুমি যি জানিব বিচাৰিলা এই জানিব বিচৰা কথাখিনিৰ উত্তৰ আমি তোমাক প্ৰকাশ কৰিম কিন্তু এই প্ৰকাশ কৰাৰ মাধ্যমটো যদি কেনেবাকৈ জীৱই শ্ৰবণ আৰু কীৰ্তন কৰিবলৈ সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে এই ধ্ৰুৱ সত্য যে জীৱ এই সংসাৰৰ পৰা মোক্ষ প্ৰাপ্তি হ'ব ভগৱন্তই নিজে সিদ্ধান্ত দিলে তুমি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিম 
আর এই উত্তরখিনি যদি কলি যুগর জীব শ্রবণ আর কীর্তন করবলে সুবিধা পায় এটা আমি কীর্তন করবলে সুবিধা পাইছো আর শ্রবণ করবলে সুবিধা পাইছো এই সুবিধা পার পাছত যদি লাভ তো উঠাই লব নো তাহলে এইটু আমার একবারে অপরাধ হয়ে যাব ইয়ালে আহি আমি ঘন্টার পাছত ঘন্টা বহি থাকি একু লাভ নহব সেই কারণে কায় বাক্য মন এক করল আমি কপিল ভগবন্ত মাতৃ দেবসতী কোয়া কথাখিনি যদি আমি হৃদয়ঙ্গম করে সুন্দরভাবে উপলব্ধি করে বিশ্লেষণ করে সেই পথটু যি পথ লবলে কে আর যি পথ এরিবলে কে এই লবলে কোয়াটো ল এরিবলে কুড়া কোয়াটো এরি দিলেহে জীবর তথা আমি সমস্ত জনা আজি নামগৃহ উপবিষ্ট হয়ে থাকা আই বাপ সমস্ত লাভেই লাভ হব বলে কে এটা ভগবন্ত পুরুষে কেন ধরনের উত্তর প্রদান করেছে ছবি চন্দ্রত আমাকে প্রকাশ করেছে এ রাম শুনি ভাবি নিয়ে প্রশ্নর উত্তর কহু ভক্তি পুনু বহু বিধ কিন্তু পুরুষর ফল সংকল্পর অনুসারে ভক্তি নানা মতে ভেদ সে মূর মাতৃ তুমি শুনাচন তোমার প্রশ্নর উত্তর মই প্রদান করছো যে ভক্তি বহু প্রকার আর এই ভক্তি বহু প্রকার কিয় হয় কেনেক হয় শুনা পুরুষর ফল সংকল্প অনুসারে ভক্তি বহু প্রকার হয় মা তুমি শুনাচন পুরুষ মানে কার কথা কে আমার বাপসল কথা কে নি নাই কোয়া কার কথা কে জীব ব্রহ্মর কথা কোয়া হয়েছে পুরুষ মানে জীব জীবর ফল মনের সংকল্প মনের ভাবনা অনুসরি ভক্তি প্রকার বিভিন্ন ধরনের হয় বলে ছবি চন্দ্রত কপিল ভগবন্ত প্রকাশ করেছে এটা তার নামবিল কি শুনাচন মাতৃ এ রা পরক মারিবে প্রতি মনত সংকল্প করে দম্ভ বা মৎস্যর আতিশয় এহি মতে ভক্তি মূত করিলে তাম হয় ক্রোধ ভেদ তিনি তেয়াস প্রথম ভক্তিবিধর নাম হল মাতৃ তামস ভক্তি এটা এই তামস ভক্তি কেনেক হয় আনর অহিত চিন্তা অন্যায় করবর যি ভাবনা রাখি আপুনি মই ভগবন্তক ধূপ ধুনা বন্তি জ্বলাই দিনে রাতে সেবা পূজা করে আসো এই ভাবনা ভক্তিক তামসিক ভক্তি বলে কে এ ভাল নে বেয়া আমি এটাই সিদ্ধান্ত লোব নো কিয়নো ছবি চন্দ্রত আমাকে এটালেকে প্রকাশ করা নাই প্রথম ভক্তির প্রকারটোর নাম কলে তামস ভক্তি কেনেক হয় বলে কলে আনর অন্যায় চিন্তা করি করা ভাবনা এ রা বিষয়ত করি আশা যশবা ঐশ্বর্য সাওয়ে প্রতিমাত মুহুক পূজয় তিনিও প্রকার ইটু রাজকতি মাত্র তজু আগে কহিল বিষয়ৰ সুখ ভোগ কামনা বাসনা আশা কৰি যশ বা ঐশ্বর্য বিচারি প্রতিমার আগত প্রতিমা মানে মূর্তি বলে কোৱা হৈছে আৰু এই মূর্তি আপুনি মই তিনি প্রকারে পাও সমস্ত জানাই জানো মৃন্ময় চিন্ময় আৰু বাংময় গতি ইয়াত কিন্তু এইটো কোৱা নাই আক প্রতিমা মানে মৃন্ময় মূর্তির আগত পূজা করিলে সেই ভক্তি হয় বলে নাই কোৱা ইয়াত উল্লেখ করা নাই কেবল প্রতিমা বলে কে গতি বাংময় মূর্তিও ইয়াত হয়ে যাবেন 
কেক হব পে আমি বিশ্লেষণ পাছত করি কিন্তু পদে কলে যে প্রতিমাত মুহুক পূজয় এই তিন ভাবনা যুক্ত হয়ে জীবই যদি ভগবন্তক সেবা পূজা করে থাকে তাহলে এই ভক্তিবিধর নাম হল রাজস ভক্তি তজু আগে কহিল নিশ্চয় তোমার আগত মই প্রকাশ করছো সোনামা এই বলে কপিল ভগবন্ত প্রকাশ করেছে এ রাম পাপ মূর শৌক নাশ ভগবন্ত শৌক প্রীতি অনুহী বৈসে কেবিধি মানি ই তিন প্রকার ভক্তি করিলে শান্তি কবলি নিষ্ঠে মি কহিল বসানি তিন নম্বর ভক্তিবিধর নাম কলে সাত্বিক ভক্তি এয়া কেক হয় বলে কে পাপ মূর শৌক নাশ ভগবন্ত শৌক প্রীতি নুহি অবশ্যক বিধি মানি কোনো বিধি বিধান নীতি নিয়ম পালন নক আর মূর কেবল পাপ না হোক আর ভগবন্ত কেবল মোকেই ভাল পাও এই তিন ভাবনা যুক্ত হয়ে যদি ভগবন্তর অগ্রত ধূপ ধূনা বন্তি জ্বলায় আপনি মানে দিনে নিখাই পুয়া গধূলি গুরু সেবা করে থাকো ভাবনা তো যদি এই কেটা লই লই তেতিয়ালে এই ভক্তি কোয়া হয়েছে সাত্বিক ভক্তি নাম পালো তামসিক রাজসিক আর সাত্বিক এটি তিন প্রকার ভক্তি প্রতিমা পূজন আর ভেদ ভাব দরিখন তিন তো সমান আক কয় উত্তম মধ্যম ক্রমে তামসাদি ভক্তি মাজে তিন তিন মতে ভেদ হয় একু বিধি নব নব প্রকারে শুই আছে ভেদ তাক বুঝি বাহা দিয়া মতি সগুণ ভকতি এহি একাধিক আশি বিধ আবেক শুনির গুণ ভকতি ইয়াতক আর কপিল ভগবন্ত মাতৃ কিমান সুন্দরভাবে বুঝাব যুক্ত গুরুজনে আমাক বুঝাই আছে কি বলে কলে প্রতিমা পূজন আর ভেদ ভাব দরিখন তিন তো সমান আক কয় উত্তম মধ্যম ক্রমে তামসাদি ভক্তি মাজে তিন তিন মতে ভেদ হয় আমি ভক্তি তিন প্রকার পালো আর এই তিন প্রকার ভক্তি করবলে যাওতে তিন তিন ভাবনা আমি সংযুক্ত করি করি ললো রাজসিক ভক্তি কেনেকে করল বিষয়ক করে আসা এই বিষয়র সুখ ভোগর কামনা করে যি আমি ভগবন্তক ভজনা করল এই ভাগটুক তিনটা ভাগত বিভক্ত করেছে অধম মধ্যম উত্তম তারপাশতে কলে যশ বা ঐশ্বর্য সাওয়ে ইয়াকো আকো প্রকার ভাগ করিলে অধম মধ্যম উত্তম তারপাশতে কলে প্রতিমাত মুহুক পূজয় প্রতিমাক পূজা করবলে যাওতেও তারও আগবাড়ি যাওয়া আপনার মূর ভাবনা তিন প্রকার বলে কে অধম মধ্যম উত্তম